வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது அன்னப்பறவை ஃபுல்லாக போடுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நான் ஃபைவ் பார்ட் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் பார்ட் பார்ட்டாக பார்க்க விரும்புகிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போய் அந்த லிங்க் எல்லாம் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஃபுல் வீடியோ பார்க்க விரும்புகிறவங்க இந்த வீடியோ பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ போட ஹெல்ப் பண்ணது சாந்தி அக்கா ஃப்ரம் டெல்கி அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ மூலமாக என்னோட நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நியூ வியூவர்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய நியூ வீடியோஸ் அது அப்டேட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் டெய்லரிங் வீடியோஸ் விரும்புகிறவங்க மாஷா டெய்லரிங் சேனலோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் அதையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் மறக்காமல் டெய்லரிங் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பார்க்கலாம் மெஷர்மெண்ட் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கேல்னா ஆறு அடி எடுத்துக்கோங்க டேப்னா ஒரு மீட்டரும் கூடுதலாக எண்பது சென்டிமீட்டரும் எடுத்துக்கோங்க ஒயரில் பதினாலு ஒயர் நம்ம கட் பண்ணணும் ஸ்கேல் சிக்ஸ் ஃபீட் டேப்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டி சென்டிமீட்டர் ஒன் மீட்டர் ப்ளஸ் எயிட்டி சென்டிமீட்டர் ஃபோர்டீன் ஒயர்ஸ் கட் பண்ணணும் நார்மலாக நம்ம எப்படி ஃப்ளவர் வாஷ் போடுவோமோ அதே போல் தான் நான் டேப் ரோல் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் சின்ன பேங்கில் கூட எடுத்துக்கலாம் யூஸ்வலாக நம்ம எப்பவும் ஈக்குவலாக மடிப்போம் மடிச்சுட்டு அதை இதில் வச்சு இப்படி மேலே பார்க்க கொண்டு வருவோம் ரெண்டு வயரையும் இதுக்குள்ளே போட்டு ஃப்ளவர் ஹவுஸ் போட்டவங்களுக்கு இது நல்லா தெரியும் இதே போல் எல்லா வயரையும் நம்ம இதை ஜாயின் பண்ணிக்கணும் ரெண்டாவது வயர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் ஃபோர்டீன் ஒயர்ஸ் வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபோர்டீன் ஒயர்ஸையும் இதே போல் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நாட் போடணும் இந்த ரெண்டு ஒயரையும் சேர்த்து இதுலேருந்து ஒரு ஒயர் இதுலேருந்து ஒரு ஒயர் எடுத்து நாட் போடுறோம் நான் ஃபஸ்ட்டே போடுறேன் ச சம்டைம்ஸ் நம்ம எல்லாம் சேர்த்துட்டும் போடலாம் ஆனால் அதை விட இது நல்லதாக இருக்கும் ஒயர் வந்து லூஸ் ஆகாது எனக்கு சீக்கிரமாக ஒயர்லாம் லூஸ் ஆகிடும் அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டே போட்டு வச்சுக்கிறேன் நீங்கள் எல்லா வயசும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டும் போடலாம் அல்லது இப்படியும் போடலாம் இப்போ மீதம் இருக்கிற எல்லா வயசையும் நம்ம இதை ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இந்த நாட் போட்டுக்கும் பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி ஒரு ரவு ரவுண்ட் முழுக்க போட்டு கொண்டுடணும் ஒரு லைன் போட்டுட்டு ரெண்டாவது லைன் மூணாவது லைன் தொடர்ந்து போடணும் இப்போ நான் ஒரு நாட் மட்டும் போட்டிருக்கேன் ஒரு லைன் இப்போ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இப்போ ஃபஸ்ட் லைன் போட்டு முடிச்சுருக்கேன் இதுக்கு அடுத்து நம்ம செகண்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் லைன் நல்லா டைட்டாக போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நாட்ஸ் எல்லாமே லூஸ் விழும் அதனால் அதை நம்ம டைட்டாக போட்டுட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம செகண்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஒரு நாட் போட்டுட்ருக்கேன் இப்போ நம்ம செகண்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதே போல் நம்ம எல்லா வயசையும் ஜாயின் பண்ணி ஃபுல் லைனும் கம்ப்ளீட் பண்ணோம் செகண்ட் லைன் முழுக்க கம்ப்ளீட் பண்ணோம் அதுக்கடுத்து நம்ம தேர்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நான் இப்போ வீடியோவுக்காக செகண்ட் லைனும் தேர்ட் லைனும் முதலே ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிச்சிடுறேன் இப்போ செகண்ட் லைன் இங்கே வர கொண்டாந்து ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம தேர்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நான் வீடியோக்காக சீக்கிரமாக காமிக்கிறேன் இப்போ தேர்ட் லைன் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி விடுறேன் ஒரு நாட் போட்டிருக்கேன் செகண்ட் லைனும் தேர்ட் லைனும் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுங்க நான் ஜஸ்ட் ஆரம்பித்து தான் விட்டுருக்கேன் நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுங்க ஃபுல்லாக கொண்டு வந்து இங்கே வர கொண்டு வந்து நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிடணும் த்ரீ லைன்ஸ் நமக்கு மொத்தமாக வரும் ஃபஸ்ட் லைன் போட்டு முடிச்சிட்டோம் செகண்ட் லைன் போட்டு முடிச்சாச்சு தேர்ட் லைனும் நம்ம போட்டு முடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம மூணு லைன் மூணு நாட் மூணு லைனில் மூணு லைன் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இப்போ மூணு நாட் மட்டும் எடுக்கலாம் எங்கே இருந்தாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல எங்கே இருந்தாலும் எடுத்துக்காங்க ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ நாட்ஸ் எடுத்து அதை நம்ம ரப்பர் பேண்ட் போட்டு வச்சுக்குவோம் இந்த த்ரீ நாட்ஸ் எடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்களா நான் ரப்பர் பேண்ட் போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த த்ரீ நாட்ஸ் எடுத்துருக்கோம் அதுக்கடுத்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒரு ஃபோர் நாட்ஸ் நாலு நாட் எடுக்கிறேன் நாலு பூ நாலு பூ எடுத்து அதையும் நான் ரப்பர் பேண்ட் போட வச்சுருக்கேன் ஒன்று கழுத்து பகுதிக்கு ஒன்று விங்ஸ் ரெக்க பகுதிக்கு அதுக்கடுத்து ஒன் டூ த்ரீ நாட்ஸ் மறுபடியும் ஒரு த்ரீ நாட் எடுக்கிறேன் அதை எடுத்து தனியாக ரப்பர் பேண்ட் போட்டு வைக்கிறேன் இல்லை இதை ரப்பர் பேண்ட் போட வேண்டாம் இந்த த்ரீ நாட்ஸ் மட்டும் இருக்கட்டும் அதுக்கடுத்து நமக்கு எத்தனை நாட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஃபோர் நாட்ஸ் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாட்ஸ் இருக்கும் இந்த ஃபோர் நாட்ஸ் மட்டும் எடுத்து நம்ம ரப்பர் பேண்ட்
நம்ம மூணு பகுதியை ரப்பர் பேண்ட் போட்டு வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த மூணு பகுதியில் தான் நம்ம இந்த மூணு நாட்டில் தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இதில் தான் நம்ம நாட் போட போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கழுத்து பகுதி போட போகிறோம் மூணு நாட் மட்டும் போடணும் கழுத்து பகுதி ரொம்ப கவனமாக பாருங்கள் நிதானமாக பாருங்கள் அப்போ தான் நல்லா புரியும் ரெண்டு மூணு நாளாக நல்லா பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒரு நாட் போட்டிருக்கேன் ரெண்டாவது நாட் இது ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அதனால் நல்லா ஈஸியாக புரியும் இப்போ நம்ம ரெண்டு நாட் போட்டிருக்கோம் கரெக்டாக பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா தான் எந்தெந்த நாட் சொல்கிறேன்னு புரியும் இப்போ நான் ரெண்டு நாட் போட்டிருக்கேன் அதுக்கடுத்து மேலே ஒரு நாட் போடுறேன் போட முந்தி நல்லா பார்த்துட்டு தெளிவாக புரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ட்ரை பண்ணுங்கள் ரெண்டு போட்டிருக்கோம் அதுக்கு மேலே ஒரு நாட் போடுறேன் இப்போ மேலே ஒரு நாட் போட்டோம் இப்போ இந்த ரெண்டு நாட் போட்டிருக்கோம் பார்த்திங்களா இதில் இந்த ரெண்டு வயரையும் இந்த ரெண்டு வயரையும் சேர்த்து நம்ம நாட் போட போகிறோம் சைடில் நாட் போடுறேன் ரெண்டு பக்கமுமே உங்களுக்கு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் வந்திருக்கு அதே போல் இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் போடுறோம் நிதானமாக பார்த்தீங்கன்னா தான் புரியும் ரொம்ப அவசரமாக பார்த்தீங்கன்னா கட்டாயம் புரியாது ரெண்டு மூணு இடம் நல்லா பாருங்கள் அப்போ தான் புரியும் இப்போ போட்டிருக்கோம் ரெண்டு பக்கமும் போட்டு முடிச்சிட்டோம் முக்கோணம் போட்டதுக்கப்புறமா ட்ரையாங்கிள் வந்ததுக்கப்புறமா இந்த ஒரு நாட் நம்ம ஏற்கனவே போட்டு வச்சுக்கோம் அது கூட இந்த சைடும் இந்த சைடும் ஒரு நாட் போடப்போம் ரெண்டு சைட்லேயும் ஒவ்வொரு நாட் போடுறோம் ட்ரையாங்கிள் போட்டதுக்கப்புறமா மேல் பக்கமாக மேலே போடுறோம் இது போட்டுட்டோம் ஃபஸ்ட் பார்ட்லேயே உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட்லாம் சொல்லியிருக்கேன் அதனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட் பார்ட் பார்த்தா தான் மெஷர்மெண்ட் புரியும் இப்போ நம்ம அப்படியே பின் பக்கமாக டேன் பண்ணி இந்த முக்கோணம் போட்ட நாட்டில் உள்ள ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா ட்ரையாங்கிள் ஒயரையும் இந்த பக்கம் உள்ள ட்ரையாங்கிள் ஒயரையும் எடுத்து பின் பக்கமாக கொண்டு வந்து பேக் சைடில் நம்ம நாட் போடுறோம் இந்த பக்கமாக நம்ம நாட் போடுறோம் நான் எடுத்துருக்க ஒயரை நல்லா பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு நாட் போடுங்க ரெண்டு ஒயரையும் சேர்த்து நாட் போடுறோம் நான் வீடியோக்காக தள்ளி வச்சு போடுறதுனால நாட் கொஞ்சம் விரிஞ்சாப்பில் இருக்கும் நீங்கள் பக்கத்தில் கையில் வச்சு நெருக்கமாக போடும்போது உங்களுக்கு நல்ல நெருக்கமாக ஒன்று போல் வரும் இந்த ரெண்டு வயரையும் சேர்த்து நம்ம நாட் போடுறோம் இதை பக்கத்தில் தள்ளி வச்சு போடணும் பின் பக்கமாக நமக்கு ஒரு நாட் வந்திருக்கு இந்த முக்கோணத்தில் உள்ள ஒயரை வச்சு பின் பக்கம் நம்ம ஒரு நாட் போட்டிருக்கோம் இப்போ இந்த ரெண்டு ஒயரையும் வச்சு நம்ம நாட் போடுறோம் பின் பக்கமாக நாட் போட்டு கொண்டு வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்களா அந்த ஒயரில் நம்ம நாட் போடுறோம் இப்போ நான் ரைட் சைட் போட்டுட்ருக்கேன் அதே மாதிரி நம்ம லெஃப்ட் லெஃப்ட் சைடும் போடணும் ஒன்று போட்டிருக்கேன் இதே போல் இங்கே போட்டுட்டோம் இந்த ரெண்டு வயரையும் வச்சு இங்கே நாட் போடணும் அப்படியே கவனித்து போட்டுட்டே வந்தீங்கன்னா ஈஸியாக புரியும் இப்போ போட்டுட்டோம் இப்போ உங்களுக்கு சின்னதாக அந்த ஷேப் தெரியும் பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் நாட் போடுறோம் நான் எங்கெங்கே போட்டேன்னு பார்த்து போட்டுவாங்க அப்புறம் சைடில் போட்டேன் இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு நாட் போடுறேன் அதே போல் பேக்கில் ஒரு நாட் போடணும் ஃப்ரண்ட்டில் போட்டிருக்கேன் திருப்பி இங்கே பேக்கில் காமிக்கிறது தான் உங்களுக்கு சரியாக புரியுமா என்னங்கிறது தெரியல நான் சொல்கிறது அப்படியே கவனிச்சுட்டே போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும் பேக்கில் ஒரு நாட் போட்டிருக்கேன் பேக்கில் நம்ம ஒரு நாட் போட்டோம் இப்போ நமக்கு ரெண்டு நாட் இருக்கும் பேக்கில் ஃப்ரண்ட்டில் இந்த நாட் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை பக்கத்தில் இப்போ நம்ம சைடில் ரெண்டு நாட் போட போகிறோம் ஃப்ரண்ட்டில் நம்ம நாட் போட்டிருக்கோம் அதை ஒட்டி இங்கே சைடில் ரெண்டு நாட் போடுறோம் ரைட் சைடில் ஒன்று லெஃப்ட் சைடில் ஒன்று போட்டோம் அதே போல் இந்த சைடில்
இந்த சைடில் நாட் போட்டோம் எல்லா பார்ட்டும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் போட ஆரம்பிங்க ஒவ்வொரு பார்ட்டாக போட்டிருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு போட ஆரம்பிங்க இப்போ சைடில் ரெண்டு நாட் போட்டுக்கோம் போட்டு முடிச்சுட்டு இப்போது சைடில் ஒரு நாட் போட போகிறோம் நான் சொல்கிற மாதிரியே போட்டுட்டு வாங்க அப்போ தான் புரிய நான் கவுண்டிங்லாம் சொல்லலை கரெக்டாக இந்தந்த நாட் போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு வரேன் அதை மாதிரியே போட்டுட்டு வாங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இங்கே ஒரு நாட் போட்டிருக்கேன் அதே போல் இந்த ஒயரை வச்சு தான் போட்டிருக்கோம் அதே போல் இந்த ரெண்டு ஒயரையும் சேர்த்து போடணும் ஒயரை மாற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கழுத்து கரெக்டாக ஷேப் வராது நான் எந்த நாட் திருப்புறேங்கிறத பார்த்துட்டு நாட் போடுங்க பின்பக்கமாக போட்டிருக்கேன் பின்பக்கத்தில் உள்ள ஒயரையும் சைடில் உள்ள ஒயரையும் ஜாயின் பண்ணி நான் நாட் போட்டிருக்கேன் இதெல்லாம் கவனமாக பாருங்கள் எந்த எந்த நாட்டையும் நான் ஸ்கிப் பண்ணல அப்படியே தான் உங்களுக்கு அமைச்சிட்ருக்கேன் இங்கே ஒரு நாட் போட்டிருக்கோம் சைடில் அதே மாதிரி இங்கேயும் சைடில் ஒரு நாட் போட்டிருக்கோம் இப்போ ஃப்ரண்டில் பாருங்கள் நமக்கு ரெண்டு சைட்லேயும் இப்படி சேமாக ஒயர் இருக்கும் இந்த சேமாக இருக்கிற ஒயர் ரெண்டு சைட்லேயும் பாருங்கள் ரெண்டு சேம் ஒயர் கிடைக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு சேம் ஒயரையும் சேர்த்து நம்ம நாட் போட போகிறோம் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் கிடைக்கும் நாட் மாற்றிக்கிட்டே போட்டுறாதீங்க அப்போ நமக்கு அந்த ஷேப் கரெக்டாக வராது இப்போ சைடில் உங்களுக்கு இங்கே ஏற்கனவே ஒரு ட்ரையாங்கிள் வந்துட்டு பாருங்கள் இது ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள் இது செகண்ட் ட்ரையாங்கிள் அதே போல் சைடில் திருப்பி ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது இப்போ நமக்கு செகண்ட் ட்ரையாங்கிள் போட போகிறோம் ஒயர் சேமாக வந்திருக்கான்னு பாருங்கள் அப்போன்னா நீங்கள் கரெக்டாக போட்டுட்டு வரீங்கன்னு அர்த்தம் நான் எந்த பக்கம் திருப்பி போடுறோனோ அதை பார்த்தே போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும் நாட்ஸ்லாம் நான் ஸ்கிப் பண்ணாமல் போடுறதுனால நீங்கள் இதை பார்த்துட்டு நல்லா புரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ட்ரை பண்ணும்போது ஒரு கா பார்த்துட்டே போட்டிங்கன்னா வந்துடும் இப்போ இங்கேயும் நமக்கு ஒரு முக்கோணம் கிடச்சிட்டு ஒன்று ரெண்டு டூ ட்ரையாங்கிள்ஸ் நமக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போது இந்த ரெண்டு ஒயரையும் சேர்த்து ஃப்ரண்டில் நம்ம ஒரு நாட் போடப்போம் இது ஃப்ரண்ட் ஃப்ரண்ட் வியூவில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கனக்குள்ள நம்ம ஒரு நாட் போடப்போம் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு பென்டகன் கிடைக்கும் சைடில் முக்கு திருப்பினதுனால இந்த இடத்துல நமக்கு பென்டகன் கிடைக்கும் இந்த கிடைக்கு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் ஷேப் கிடைக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் கிடைக்கும் அந்த ஹெக்ஸகனுக்கு அப்புறம் நம்ம திருப்பிட்டு இந்த ஹெக்ஸகன் கிடச்சிது பாருங்கள் அதுக்கடுத்து நம்ம பின்பக்கமாக திருப்பியிருக்கோம் பின்பக்கம் திருப்பி நாட் போடுறோம் பின்பக்கம் போடுறேன் பேக் சைடில் நாட் போடுறேன் பேக் சைடில் ஒரு நாட் போட்டிருக்கேன் பேக் சைடில் இப்போ பாருங்கள் இப்போ கவுண்டிங் உங்களுக்கு தெரியும் ஒன் டூ த்ரீ நாட்ஸ் வந்திருக்கும் இப்போது மேலே இந்த சைடில் ஒரு நாட் போடுறேன் எந்தெந்த இடத்துல நான் நாட் வர்றதுங்கிறத சொல்லிகிட்டே இருக்கிறேன் அதை நீங்கள் நோட் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் இந்த சைடில் ஒரு நாட் போடுறோம் அதே போல் அந்த சைடில் ஒரு நாட் இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக அப்படி சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் இங்கே ஒரு நாட் போட்டுக்கோ பாருங்கள் அதே போல் இங்கே ஒரு நாட் சைடில் சைடில் நான் நாட் போட்டுட்ருக்கேன் சைடில் இப்போ நம்ம நாட் போட்டு முடிச்சாச்சு இங்கே ஒரு நாட் இங்கே ஒரு நாட் போட்டுக்கோம் இந்த ரோ முடித்ததுக்கப்புறமா அடுத்து ஒரு லைன் நம்ம வளர்க்குறோம் மூணு லைன் மூணு நாட் வரும் நமக்கு த்ரீ நாட்ஸ் நம்ம ஒரு லைனில் க்ரியேட் பண்ணுவோம் இப்போ ஃபஸ்ட் நாட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதே போல் இந்த சைடில் செகண்ட் நாட் இந்த சைடில் செகண்ட் நாட் போடுறேன் ஒரு லைன் மட்டும் நம்ம வளர்க்குறோம் நமக்கு இப்போ செகண்ட் நாட் வளர்ந்துருக்கு இப்போ பேக் சைடில் திருப்பி இந்த சைடில் ஒரு நாட் நீங்கள் நாட்லாம் டைட்டாக போடும்போது உங்களுக்கு நல்லா ஃபினிஷிங் கிடைக்கும் நான் தள்ளி தள்ளி வச்சு போடுறதுனால எனக்கு கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்கும் அதனால் வீடியோவை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணாமல் நீங்கள் போடும்போது நல்லா டைட்டாக போடுங்க சொல்லி கொடுக்குறத நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் அதை நீங்கள் பார்த்து டைட்டாக போடுங்க இப்போ நம்ம ஒரு லைன் மட்டும் வளர்த்துருக்கோம் ஒன் டூ த்ரீ நாட்ஸ் போட்டிருக்கோம் இப்போ நம்ம பேக் சைடில் திருப்பியிருக்கோம் பாருங்கள் இந்த சைட்லேருந்து இங்கே ஒரு நாட் இங்கே ஒரு நாட் சைடில் நம்ம ரெண்டு நாட் போடுறோம் 
இதே நான் நிறைய தடவை ட்ரை பண்ணி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் போட்டேன் அதனால தான் நான் இந்த தடவை ரொம்ப ப்ரீஃபாக சொல்லிக் கொடுக்குறேன் நான் எனக்கு பொறுமையாக சாந்தி அக்கா சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கு மீண்டும் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப பொறுமையாகவும் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க எனக்கு எத்தனை தடவை புரியலனாலும் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லிக் கொடுத்து என்னை போட வச்சிட்டாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் போட்டேன் ஏன்னா நிறைய இடத்துல நமக்கு அந்த முக்கோணம் வருது பார்த்திங்கன்னா அதை நம்ம கரெக்டாக பார்த்து போடணும் அதனால தான் நான் கஷ்டப்பட்ட மாதிரி நீங்கள் படப்படாதுங்கிறதுக்காக நான் ரொம்ப இதில் வந்து நிதானமாக சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் இப்போ சைடில் நம்ம ரெண்டு நாட் போட்டிருக்கோம் பேக்கில் வச்சு பார்த்திங்கன்னா இப்படி பின்பக்கமாக நம்ம வச்சு பார்க்கும்போது இந்த சைடில் நமக்கு ரெண்டு சேம் நாட் வரும் இந்த சைடில் ரெண்டு சேம் நாட் இப்போ சைடில் நம்ம சேம் நாட் போட போகிறோம் நமக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் ரொம்பவே நுணுக்கமாக சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் தெளிவாக புரியும் உங்களுக்கு வீடியோவை நல்லா பாருங்கள் இந்த இடத்துல டவுட் கேட்டிங்கன்னா இது வந்து சரியாக சொல்ல முடியாது அதனால் நீங்கள் பொறுமையாக பார்க்குறத தவிர வேறு வழி கிடையாது அது நீங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் ஒரு தடவை பார்த்தாலே புரிஞ்சிடும் ஒரு வேளை உங்களுக்கு புரியலைன்னா நீங்கள் மறுபடியும் பார்த்துட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் அவசரப்பட்டு ட்ரை பண்ணாதீங்க சைடில் ரெண்டு நாட் போட்டாச்சு இப்போது உங்களுக்கு ட்ரையாங்கிள் வந்துட்டு பாருங்கள் எந் எத்தனை இடத்துல வந்துட்டு பார்ப்போம் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் மூணு ஒன் டூ த்ரீ ட்ரையாங்கிள்ஸ் நமக்கு சைட்லேயே தெரியும் அதே போல் இங்கேயும் வந்திருக்கான்னு பார்ப்போம் ஒன் டூ த்ரீ நமக்கு த்ரீ ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெண்ட் ஆகி இருக்கும் இந்த ஷேப் இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாட்ஸ் போட்டிருக்கோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாட்ஸ் இப்போ நம்ம போட போகிறது ஃபிஃப்த் நாட் பேக் சைடில் நம்ம போடுறோம் இது இந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் இது பேக் சைடு நமக்கு இந்த பக்கம் தான் ஃப்ரண்ட் சைடு வரும் இப்போ நம்ம பேக் சைடில் இருந்து தான் போடுறோம் ஃப்ரண்ட் சைடில் போட்டிங்கன்னா தெரியாது அதனால தான் நான் இதை பேக் சைடு மறுபடியும் மறுபடியும் அழுத்தி சொல்கிறேன் கரெக்டாக பேக் சைடில் நீங்கள் மேலே ஒரு நாட் போடுங்க உங்களுக்கு ஃபைவ் நாட்ஸ் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் நாட்ஸ் வந்துருச்சு இப்போது இந்த ரெண்டு வயரையும் சேர்த்து நாட் போடுறோம் சைடில் வரும் இந்த சைடில் வரும் இந்த சைட்லேயும் வரும் ட்ரையாங்கிள் வரக்கூடிய இடத்த நான் சொல்லிவிடுவேன் இந்த இடத்துல நமக்கு ஸ்கொயர் ஷேப் தான் வரும் இதில் ரெண்டு மூணு மாடல் இருக்குது நான் இப்போ போடுறது ஃபஸ்ட் மா மாடல் போட்டுட்ருக்கேன் கழுத்து நம்ம வளைச்சி கொண்டு வரோம் பார்த்திங்களா அதில் மாடலும் அடுத்து நமக்கு கீழே விங்ஸ்லேயும் மாடல்ஸ் இருக்குது இப்போ இந்த சைடில் ஒரு நாட் போட்டுருக்கேன் இந்த சைடில் ஒரு நாட் போட்டுருக்கேன் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே ஒரு நாட் இங்கே ஒரு நாட் போட்டிருக்கேன் போட்டதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ரெண்டு சைட்லேயும் சேமாக ஒயர் இருக்கும் சைடில் சேமாக இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் உங்களுக்கு ஒயர் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த சைடில் ரெண்டு ஒயர் இந்த சைடில் ரெண்டு ஒயர் இருக்கும் இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு தடுமாற்றம் வரக்கூடாது எந்த ஒயரை போடணும்னு நீங்கள் தடுமாறக்கூடாது அதனால தான் சேம் ஒயர் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் நாட் போடுறேன் உங்களுக்கு இந்த இடத்த இப்போ முக்கோணம் ஃபார்ம் ஆகிடும் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் கிடச்சிருக்கோம் அதே போல் இங்கேயும் உங்களுக்கு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் கிடைக்கும் நான் எந்த இடத்துலலாம் புரிஞ்சிக்க ரொம்ப கஷ்டப்படணும் அந்த இடத்துலாம் உங்களுக்கு நிதானமாக சொல்லி கொடுக்குறேன் அதனால் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஏன்னா நான் ரொம்ப தடுமாறினேன் எங்கே நான் போடுறது அப்படிங்கிறதுனால இந்த இடம் பொறுமையாக சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் முக்கோணம் வந்துருச்சு பாருங்கள் இங்கேயும் ஒரு முக்கோணம் வந்துருச்சு இங்கே வர போட்டு முடிச்சுருக்கோம் இந்த சைடில் நம்ம டேன் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் டேன் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த நாட் போட போகிறோம் மேலே ஒரு நாட் போடுறேன் பின்பக்கத்துலேருந்து போட்டிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு அடுத்து இங்கே ஒரு நாட் இங்கே ஒரு நாட் இங்கே ஒரு நாட் அப்படியே பின்பக்கமும் ஒரு நாட் போடணும் இந்த ரெண்டு ஒயர் நிற்கி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயரை சேர்த்து நாட் போடுறோம் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஓப்பன் இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் எவ்வளோ வருது பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு 
நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஆக்டகன் ஷேப்பில் உங்களுக்கு வரும் ஒரு எட்டு வடிவத்தில் இருக்கும் இந்த இடம் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா இந்த பூவில் எட்டு இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு வரும் இங்கே வந்து கவுண்ட் பண்ணிக்குவோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு சிக்ஸ் நாட்ஸ் நமக்கு இருக்குது இப்போ நம்ம போட போகிறது செவன்த் நாட் செவன் நாட் மேலே வருது இப்போது இந்த சைடில் ஒரு நாட் இந்த சைடில் ஒரு நாட் ஸ்டெப் வைஸாக அப்படியே போட்டுகிட்டே வாங்க கரெக்டாக இருக்கும் இந்த பக்கம் அடுத்து இதில் எந்த ஒரு நாட்டையும் நான் மிஸ் பண்ணாமல் அப்படியே ஃபுல்லாக காமிக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஒரு தடவை பார்த்துட்டு மறுபடியும் நீங்கள் போடும்போது நல்லா தெளிவாக புரியும் ஒரு ஒரு ரோ மாதிரி போட்டிருக்கோம் இதுக்கடுத்து இந்த பக்கம் ஒரு நாட் இந்த பக்கம் ஒரு நாட் லெஃப்ட் டு ரைட்டுமா ஒரு நாட் போட்டோம் இங்கே ஒரு நாட் அதே போல் அங்கே ஒரு நாட் இந்த பக்கம் ஒரு நாட் நான் இப்போ ஃபஸ்ட் மாடல் தான் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் இந்த பக்கம் ஒரு நாட் போட்டோம் சைடில் ரெண்டு பக்கமும் சேமாக வயர் வரும் இந்த சைட்லேயும் இந்த சைட்லேயும் வரும் இப்போ இது ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு நாட் சேம் நாட் சேம் வயரை ஒரு நாட் போடுறோம் ட்ரையாங்கிள் நமக்கு கிடைக்கும் ரைட் சைடில் போட்டிருக்கோம் லெஃப்ட் சைடில் போடுவோம் அதே போல் இந்த பக்கம் பார்க்குறது தான் உங்களுக்கு டஃப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் புரிஞ்சு போடும்போது ஈஸியாக இருக்கும் இது ஃபுல்லாக உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறதுனால நல்லா தெளிவாக புரியும் அதனால் பயம் இல்லாமல் போடுங்க ஈஸியாக போட்டுடலாம் இப்போ மேலே ஒரு நாட் இதில் டவுட் கேட்டால் சொல்ல முடியாது அதனால தான் நான் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ஸோ நீங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு போடுங்க நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் உங்களுக்கு புரிகிறது கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால தான் டவுட் கேட்டால் சொல்ல முடியாதுன்னு சொன்னேன் மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா இது இது எத்தனாவது குள்ள திருப்பணம் வைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கும்போது சரியாக சொல்ல முடியாது நான் சொன்னாலும் உங்களுக்கு அது அவ்வளோவா ரீச் ஆகாது அதுக்காக தான் அப்படி சொன்னேன் இப்போ இந்த சைடு ஒரு நாட் போடுறோம் பொறுமையாக பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெளிவாக புரியும் ஈஸியாக போட்டுடலாம் இப்போ மேலே ஒரு நாட் இப்போ நம்ம ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜுக்கும் வந்தாச்சு இப்போ அதே போல் இந்த சேம் நாட்டை நம்ம நாட் போடுறோம் சேம் ஒயரை நாட் போடுறோம் அதே மாதிரி அந்த பக்கமும் போடணும் நமக்கு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் கிடைக்கும் நல்ல அந்த கழுத்து பகுதி பெண்ட் ஆகிறதுக்காக தான் நம்ம இவ்வளோ நாட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த பக்கம் ஒரு நாட் எல்லா பார்ட்டும் நல்லா பார்த்துட்டு நல்லா உங்களுக்கு புரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ மறுபடியும் நம்ம என்ன செய்யப்போம் இங்கே ஒரு நாட் இங்கே ஒரு நாட் ஒரு நாட் போட்டாச்சு இங்கே ஒரு நாட் மெஷர்மெண்ட் வீடியோ கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க நான் ஏற்கனவே நாலு வீடியோ போட்டுட்டேன் நீங்கள் அதை பாருங்கள் அதிலே உங்களுக்கு நிறைய மெஷர்மெண்ட் இருக்குது ஸோ அதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போது இந்த ரெண்டு வயலையும் சேர்த்து நாட் மெஷர்மெண்ட்காக நீங்கள் ஃபோன் பண்ணுறது வேஸ்ட் ஏன்னா எனக்கு எந்த ஒரு மெஷர்மெண்ட்டும் ஞாபகத்தில் இருக்காது நான் நேற்று போட்ட கூடக்கே இன்றைக்கி மெஷர்மெண்ட் மறந்துடுவேன் நானே தேடி பார்த்து தான் சொல்லணும் அதுக்கு நீங்கள் அழகாக மெஷர்மெண்ட் வீடியோவே பார்த்துடலாம் ஸோ அடிக்கடி இந்த ஃபோன் கால்ஸ் என்னால் அவாய்ட் பண்ண முடியல நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஃபோன் பண்ண வந்து மெஷர்மெண்ட் வீடியோ நல்லா பாருங்கள் பார்த்துட்டு அதே உங்களுக்கு எல்லா மெஷர்மெண்ட்டும் இருக்கும் நாலு வீடியோஸ் இருக்குது நாலு பார்ட்டும் பாருங்கள் இப்போ இங்கே ஒரு நாட் போடுறோம் இங்கே ஒரு நாட்
மேல ஒரு நாட் போடுறோம் அதுக்கடுத்து இந்த சைடில் ஒரு நாட் அந்த சைடில் ஒரு நாட் இந்த சைடில் ஒரு நாட் இப்போ நம்ம கழுத்து ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு நம்ம இவ்வளோ நேரம் வளைச்சி வளைச்சி போட்டதுனால அது கரெக்டாக நமக்கு பெண்ட் ஆகாது ஃபினிஷ் பண்ணி நம்ம இந்த ஒயர்லாம் உள்ளே சொருகி விட்டுறோம் நமக்கு நல்ல பெண்ட் ஆகிடும் கழுத்து நமக்கு இப்படி கிடைக்கும் இதில் நான் அந்த டியூப் சொல்லாம் மறந்துட்டேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் டியூப் சேர்த்துக்கலாம் கண் பகுதிக்கு அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஸ்டிக்கர் கருப்பில் ஸ்டிக்கர் போட்டுட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதை கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இனிமேல் இந்த ஒயரை நம்ம ஒவ்வொரு ஒயரையும் ஒவ்வொரு நாட்களும் இப்படி உள்ளே விட்டு இழுத்துடணும் ஒரு நாட் மட்டும் எடுத்து காமிக்கிறேன் மீதி எல்லாமே நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுங்க இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸி தானே விரு விருன்னு முடிச்சுருவீங்க இந்த இடத்த மட்டும் நான் உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக காமிச்சிருக்கேன் இப்படி உள்ளே விட்டு இப்படி வெளியே இழுத்து இந்த நாட்டில் இப்படி சொருகி விட்டுருவோம் இப்போ ஃபினிஷ் ஆகிடும் அதே போல் இந்த வயரை இதுக்குள்ளே விட்டு இந்த வயரை இதுக்குள்ளே விட்டுருவோம் மீதம் இருக்கிற ரெண்டு வயரையும் சேம் சொருகணும் அப்படியே முடி முடிச்சிட வேண்டியது நான் இதையும் காமிச்சிடுறேன் கையோட காமிச்சிடுறேன் இதுவும் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆன மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதானே ஒரு லைன் மட்டும் ஒரு நாட் மட்டும் காமிச்சிருக்க நீங்கள் அடுத்த நாட் நீங்களே சொருகிக்கலாம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு நாட் மட்டும் நம்ம சொருகி விட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கட் பண்ணி விட்டுணும் வயரை இது கூட எங்கேனா உங்களுக்கு கேப் இருக்கோ அந்த இடமா பார்த்து இழு உள்ளே இழுத்து விட்டு வாரேம்மா வாரே உள்ளுக்குள்ளே ரெண்டு மூணு லைன் நம்ம உள்ளே விட்டு எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த வயர்லாம் நம்ம நல்லா கட் பண்ணி விட்டணும் விட்டேன் கட் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறமா மல்லிப்பூ நாட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா நான் போடுறதுக்கு ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் பேசிக் நாட்ஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா பிகினர்ஸ்குள்ள நாட்ஸில் இருக்கும் உங்களுக்கு இது போட தெரிஞ்சால் போட்டு வச்சுருங்க அப்படி இல்லைனா நீங்கள் அந்த பிகினர்ஸ் வீடியோ பார்த்து எப்படி போடுறதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு போட்டு இதை வச்சுருங்க இப்படி வாய்ப்பகுதிக்குள்ளே உள்பக்கமாக நம்ம இப்படி சொருகி விட்டுணும் உள்ளே சொருகி விட்டாச்சு அது கையில் வச்சு பக்கத்தை வச்சு போட்டால் தான் கரெக்டாக வரும் உள்ளே போட்டு வச்சாச்சு இதுக்கடுத்து உனக்குள்ள ஒரு சின்னதாக பிளாக் கலரில் ஒரு பொட்டு ஒட்டி வச்சுக்கோங்க அதே போல் இந்த பக்கமும் ஒரு பொட்டு ஒட்டிடுங்க இப்போ நம்ம எல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கீழே இப்படி வளைச்சி விட்டுட்டோம்னா ஒன்று போல் நின்றுக்கும் இப்போ நமக்கு கழுத்து பகுதி தலைப்பகுதி எல்லாமே ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம் இது ஃபுல்லாக ப்ரீஃபாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் முழுக்க ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டிங்கன்னா அடுத்து நீங்கள் போடும்போது அப்படியே அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டே போட்டுருங்க ரொம்ப ஈஸியாக ஃபினிஷ் ஆகிடும் இப்போ ஒருக்க கவுண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் எத்தனை லைன் வந்துருக்குன்னு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லைன்ஸ் நம்ம போட்டிருக்கோம் இங்கேருந்து நம்ம கவுண்ட் பண்ணோம்னா டென் லைன்ஸ் வரும் அதே போல் நமக்கு இதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் மொத்தமாக நமக்கு சிக்ஸ் லைன்ஸ் கீழேருந்தே நான் கவுண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு காமிச்சிட்டேன் இங்கேருந்து கவுண்ட் பண்ணால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நான் கீழேருந்தே கவுண்ட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் சிக்ஸ் லைன்ஸ் நமக்கு வருது அதே போல் நமக்கு கார்னர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன்று வருது முக்கோணம் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ட்ரையாங்கிள் வரும் மொத்தமாக நமக்கு ஒன் சைடுக்கு நமக்கு சிக்ஸ் ட்ரையாங்கிள்ஸ் வரும் உங்களுக்கு டவுட் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் இதை கவுண்ட் பண்ணியும் காமிச்சிருக்கேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வால் பகுதிக்கு நம்ம மூணு நாட் தனியாக பிரித்து வச்சுருக்கோம் இது ரொம்ப ஈஸியாக போட்டலாம் ரெண்டு அடுத்து ஒரு நாட் தான் அதனால் இதை நம்ம லாஸ்ட்டாக போட்டுக்கலாம் அதில் ரொம்ப நாட் இல்லை அதனால் அதை விட்டுட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்ய போகிறோம் விங்ஸ் போட போகிறோம் 
ரெக்க பகுதி நம்ம ரெண்டு விதமாக போடலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த ரெண்டு வயலையும் சேர்த்து இந்த ரெண்டு நாட் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ரெண்டு நாட்டில் உள்ள ஃபஸ்ட் வயர் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற வயருக்குள்ளே நம்ம டியூப் போட்டுட்டு டியூப் அல்லது மணி பாசி மணி எதுனாலும் போட்டுட்டு நம்ம இந்த பக்கம் உள்ள வயரை வச்சு நாட் போடுறதும் அந்த பக்கம் உள்ள வயரை வச்சு அந்த சைட் நாட் போடுறதும் இருக்கும் அது ஒரு மெத்தட் இந்த மெத்தட் எப்படின்னா இந்த ரெண்டு வயரையும் நம்ம நாட் போட போகிறோம் இந்த ரெண்டு வயரையும் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற வயரை வச்சு நான் நாட் போடுறேன் நமக்கு இப்படி நாட் போடும்போது நமக்கு டோட்டலாக நாலு வயர் இருக்குது பார்த்திங்களா நாலு நாட் இருக்குது நாலு நாள் எட்டு நாட் கிடைக்கும் எயிட் நாட்ஸ் நமக்கு மொத்தமாக கிடைக்கும் ரெண்டு வயரையும் சேர்த்து நான் நாட் போடுறேன் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற வயரை வச்சு நான் நாட் போடுறேன் ரெண்டு வயரையும் வச்சு மறைக்கும் நினைக்கும் கொஞ்சம் நெருக்கி வச்சு போடணும் எனக்கு இவ்வளோதான் கை எட்ட மாட்டேங்குது இப்படி போட்டிருக்கேன் அதே போல் இந்த ரெண்டு வயரையும் வச்சு இந்த பக்கம் திருப்பி நம்ம நாட் போடணும் அந்த நாட் அந்த பக்கமாக இருக்கும் இந்த நாட் நம்ம சைட் பார்க்க இருக்கும் இதுவும் ரொம்ப ஈஸி மெத்தட் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இது முடியாதவங்க டியூப் வச்சும் நம்ம போட்டுக்கலாம் டியூப் போடுங்க அல்லது பீட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எதுனாலும் நம்ம போட்டுக்கலாம் அவங்க சாந்தி மேம் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணதுனால நானும் இதே யூஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த ரெண்டு நாட்டும் போட்டோம் பார்த்திங்களா இந்த ரெண்டு நாட்டையும் வச்சு இந்த ரெண்டு நாட்டில் உள்ள வயரை வச்சு இந்த பக்கம் விங் சொல்லப்போ அதே மாதிரி இந்த பக்கம் அப்படியே இந்த விங் சொல்லணும் இப்படி சமமாக வளர்ந்து வரும் இப்போ இந்த நாட் போட்ட மாதிரியே மேல் பக்கமாக இந்த நாட் போடணும் இந்த வயர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை நம்ம இப்படி மேல் பக்கமாக நாட் போட்டு கொண்டு வரணும் அந்த பக்கமாக போட்டிங்கன்னா கீழ் பக்கமாக நாட் போயிடும் நான் போட்டுட்டு அந்த நாட் எப்படி வந்துருக்குன்னு பாருங்கள் போட்டதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இப்போ நமக்கு மேல் பக்கமாக இந்த நாட் நமக்கு மேல் பக்கமாக தெரியும் அதே போல் இந்த பக்கம் திருப்பி மேல் பக்கமாக போடணும் இப்போ நான் ஒரு செட் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் இதே போல் நம்ம எல்லா வயரையும் ஜாயின் பண்ணி எல்லா செட்டையும் போட்டு முடிக்கணும் இதுதான் நமக்கு ஒரு செட் நாலு நாட் இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாள் மொத்தமாக நமக்கு ஃபோர் நாட்ஸ் இருக்கும் இதே போல் நம்ம இந்த வயர்லாம் ஜாயின் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி நாட் போடணும் நான் இன்னும் ஒரு செட் மட்டும் காமிக்கிறேன் அடுத்து நம்ம ரெண்டு செட் அப்படியே நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணி போட்டுருங்க இப்போ வயர் இங்கே பார்க்க வச்சு கழுத்து பகுதி மறைக்கும்னு நினைக்கிறேன் மடியில் வச்சு போட்டால் தான் நல்லா நெருக்கமாக வரும் இது தள்ளி வச்சு போட்டுறேன் பார்த்திங்களா அதனால் கொஞ்சம் இடைஞ்சலாக இருக்குது இந்த நாட் நம்ம நம்மளை பார்க்கவே வரும் உள்ள வச்சு போடுறது கொஞ்சம் சிரமந்தான் இது வீடியோவில் வேறு எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது உங்களுக்கு பார்க்க கஷ்டமாக தெரியும் ஆனால் நீங்கள் போடும்போது ஈஸியாக இருக்கும் எனக்கு தான் வந்து கொஞ்சம் இடைஞ்சலாக இருக்கும் இந்த பக்கம் வந்துருக்கு பாருங்கள் நாட் இந்த பக்கமாக வந்திருக்கும் நம்மளை பார்க்க இப்போ இந்த சைடு திருப்பிட்டு இந்த நாட் இங்கே பக்கம் போடணும் இதே மாதிரி நீங்கள் போட்டிருந்தீங்கன்னா போட்டிங்கன்னா எனக்கு அனுப்பி வைங்க என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ ஒன்பது நாலு நாலு அஞ்சு ரெண்டு ஆறு 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 பூஜ்ஜியம் ரெண்டு இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் போட்ட கிராஃப்ட் ஒர்க் எதுவாக இருந்தாலும் உங்களோட கைவண்ணத்தை அனுப்பி வைக்கலாம் உங்கள் ஊரையும் பேரையும் குறிப்பிட்டு அனுப்பி வைங்க அப்போ தான் யார் போட்டாங்கன்னு தெரியும் இது சாந்தி மேம் போட போய் தான் இந்த மாடல் நமக்கு தெரிய வந்து ஸோ நம்ம அடுத்தவங்கள்ட்ட இருந்து கற்றுக்கிறதுக்கு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கும் உங்கள்கிட்ட இதே மாதிரி மாடல்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அனுப்பி வைங்க இப்போ நம்ம திருப்பிட்டு அப்படி போடக்கூடாது இப்படி போடணும் இப்படி போட்டால் தான் நமக்கு நாட் வெளியே பார்க்க வரணும் இதே போல் இந்த சைடு ஒரு நாட் நான் ரெண்டு ரெண்டு செட் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த ரெண்டு செட்டை பார்த்து நீங்கள் மீதம் இருக்கிற ரெண்டு செட்டையும் போடுங்க இப்போ இந்த பக்கம்
ரெண்டு செட் போட்டிருந்தோம் அதுக்கடுத்து இப்போ ரெண்டு செட் போட்டாச்சு இப்போ இந்த இடத்துல இந்த கிராஸ் நாட் வருது பார்த்திங்களா இது எல்லாத்தையும் நம்ம நாட் போடணும் நான் சின்ன வலையில் எடுத்ததுனால இது கொஞ்சம் சிறு சுருங்க நாப்பில் சின்ன இதாக தெரியுது நீங்கள் பெரிய வலையில் எடுத்துட்டிங்கன்னா வலையில் நான் எடுக்கல அந்த டேப்பில் உள்ள பேஸ் தான் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பெரிய வலையில் எடுத்திங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போது இந்த பக்கம் உள்ளதை இங்கே போடுறோம் மூணு நாட் வரும் நாலு நாட்டுக்கு நமக்கு மூணு நாட் வரும் அடுத்து ரெண்டு ஒன்று த்ரீ டூ ஒன் அந்த பேசிக்கில் போயிடும் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் இப்போ இந்த பக்கம் நீங்கள் போட்டு முடிச்சுட்டு என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்பி வைங்க ஒவ்வொரு பார்ட்லேயும் நான் அப்லோட் பண்ணுவேன் நீங்கள் எப்போ போட்டு முடிக்கீங்களோ அப்போ அனுப்பிவிங்க மூணு போட்டோமா இப்போ ரெண்டு அடுத்து ஒன்று முடிச்சுட்டு பார்ப்போமா இது ஈஸி தான் அவங்களுக்கு ரெண்டு நாட் போடணும் அடுத்து இன்னும் ஒரு நாட் போடணும் போட்டுட்டு சொல்கிறேன் இந்த பக்கம் போட்டு முடிச்சுட்டேன் இந்த லாஸ்ட்டாக ஒரு நாட் மட்டும் போட்டு காமிக்கிறேன் அன்னப்பறவை பெருசாக போடலான்னு பார்த்தா அது அன்னப்பறவைக்கு பிள்ளை மாதிரி ஆயிடுச்சே ரொம்ப குட்டி ஆயிடுச்சு என்ன பண்ண சரி நீங்கள் போடும்போது பெரிய வலையில் போடுங்க இப்படி ஆயிடுச்சேன்னு கவலையாக இருக்கு எனக்கு போட்டாச்சுப்பா போட்டுட்டு எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது பாருங்கள் சரி இப்போ நம்ம விங்ஸ் பார்ப்போம் நீங்கள் போடும்போது கொஞ்சம் பெருசாக போடுங்க சரியாக வரும் நினைக்கிறேன் இப்போ விங்ஸில் நம்ம இந்த ரெண்டு சைடு உள்ள ஒயரையும் விட்டுருவோம் இந்த பக்கம் உள்ள ஒயர் நம்ம போட முடியாது இந்த பக்கம் உள்ளதும் போட முடியாது இந்த நாட் நமக்கு மேல் பக்கமாக வர மாதிரி போடணும் இப்படி திருப்பி போடணும் இந்த ஒயரை இப்படி திருப்பி போடுங்க அப்போ தான் நமக்கு மேல் பக்கமாக தெரியும் நாட் அந்த பக்கமாக வச்சு போட்டிங்கன்னா நாட் கீழ் பக்கமாக போயிடும் இதே போல் நமக்கு மேல் பக்கம் வரணுங்கிறதுக்காக திருப்பி வச்சு ஒயரை திருப்பி வச்சு போடுறோம் இந்த இடத்த கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் மேல் பக்கமாக போட்டிருக்கேன் நாட்டு கவனிச்சுக்கோங்க மேல் பக்கமாக இருக்கு பாருங்கள் நம்மளை பார்க்க இருக்கும் நாட் ரெண்டு நாட் போட்டுட்டு அடுத்து ஒரு நாட் போடணும் இது ரொம்ப ஈஸிங்கிறதுனால தான் நான் ஃபஸ்ட்டு விங்ஸை முடிச்சுட்டு அப்புறம் இங்கே வருவோம் அப்படின்ட்டு அங்கே வந்தேன் சரி இப்போ இன்னும் ஒரு நாட் மட்டும் போடும் நான் கொஞ்சம் தூரமாக வச்சு போடுறேன் பார்த்திங்களா தள்ளி இரு போடுறதுனால கைக்கும் கை கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கிறதுனால போடுறது கஷ்டமாக இருக்குது நீங்கள் பக்கத்தில் வச்சு போடும்போது நல்லா நெருக்கமாக போடுங்க நீட்டாக வரும் ம் ரெண்டு ஒன்று போட்டாச்சு எனக்கு விங்ஸ் இவ்வளோதான் இப்படியே முடியாது இதுக்கு அடுத்து இன்னும் தொடரும் இதோட நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடும் விங்ஸ் நம்ம ரெண்டு பக்கமும் போட்டு முடிச்சிட்டோம் ஒரு நாட் வர்றதை வர போட்டு முடிச்சிருக்கோம் அதே போல் டெயிலில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாட் ப்ளஸ் ஒரு நாட் போட்டிருக்கோம் வர்றதை வர போட்டிருக்கோம் இதுக்கடுத்து நம்ம இந்த ரெண்டு நாட்டில் உள்ள ஒயர் மட்டும் தனியாக நிற்கும் நீங்கள் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு நாட்டில் உள்ளது மட்டும் தனியாக நிற்கும் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் இந்த ரெண்டு ஒயரையும் சேர்த்து நம்ம ஒரு நாட் போடணும் அது தனியாக நிற்கிறதுனால அதை சேர்த்து ஒரு நாட் போடுறோம் இதை ஃபஸ்ட்டே போட்டுட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் இதை ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கிறோம் போட்டுட்டு இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த நாலு வயர் இந்த பக்கம் நாலு வயர் இந்த பக்கம் நாலு வயர் இருக்கும் இப்போ நான் எந்த பக்கத்துலேருந்து போட்டேன்னு பாருங்கள் கழுத்து பகுதியிலேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ரெண்டு சேம் ஒயரையும் சேர்த்து ஒரு நாட் போடுறேன் இந்த ஒயரை வச்சு நம்ம அப்படியே போட்டு கொண்டார வேண்டியதான் இதை கொண்டு வந்துருக்கேன் பாருங்கள் காமிக்கிறேன் இந்த ஒயர் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒயரை வச்சு நம்ம அப்படியே போட்டு இங்கே கொண்டு வந்து இங்கே வர நிப்பாட்டிடும் அதே ஒயர் வச்சு தான் போட்டுட்டு வரேன் இங்கே கிராஸில் போட்டோம் இல்லை இல்லை கிராஸில் இல்லை இப்போது முக்கோணம் முக்கோணத்தில் வந்தது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒயர் வந்துட்டுருக்கு
நான் சொல்கிறத கூர்ந்து கவனிச்சிங்கனாலே தெளிவாக புரியும் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனே வராது வீடியோவை மட்டும் நல்லா பாருங்கள் நல்லா புரியும் ஸ்டெப் வைஸாக சொல்லி கொடுக்குறதுனால உங்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் இருக்காது ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஆனால் நீங்கள் தெளிவாக பார்க்கணும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்க்கணும் அப்போ தான் புரியும் இன்னும் நம்ம ஒரு மூணு நாட் ரெண்டு நாட் போடணும் இந்த இடத்துல ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரும் இப்போ இந்த ரெண்டு நாட்டையும் போடணும் நான் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இதை பார்த்துட்டு நீங்கள் அடுத்த வயரையும் நான் சொல்லி கொடுக்குற மாதிரியே போட்டுட்டு வாங்க ரெண்டு நாட் ரெண்டு நாட்கு ஒயர் இருக்கு இந்த ரெண்டு நாட்டையும் நம்ம போட்டு முடிப்போம் ரெண்டு நாட் இருந்து போட்டு முடிச்சுட்டேன் இதுக்கு அடுத்து இந்த நாட் போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு நாட் போட்டிருக்கோம்ல அந்த வயரையும் இந்த வயரையும் ஜாயின் பண்ணி ஒரு நாட் போடணும் இது அப்படியே நம்ம வால் பகுதி வரை கொண்டு போக வேண்டியதாம் இப்போ இந்த வயர் இந்த ரெண்டு நாட்லேயும் போடணும் இது நம்ம வால் பகுதி போட்டோம் பார்த்திங்கனா ரெண்டு ஒன்று போட்டோம் பார்த்திங்கனா அந்த வயரில் நம்ம இப்போ போடுறோம் இந்த பக்கத்துலேருந்து போட்டு கொண்டு வந்த வயர் தான் அப்படியே நமக்கு நீளமாக ட்ராவல் ஆகி வந்துட்டுருக்கு இதுக்கடுத்து இங்கே பக்கத்தில் வச்சு போடும்போது உங்களுக்கு இவ்வளோ ஸ்பேஸ்லாம் வராது நான் தள்ளி வச்சு போடுறதுனால தான் இப்படி கேப் கேப்பாக தெரியுது நீங்கள் பக்கத்தில் வச்சு போடும்போது நீட்டாக வரும் இதுக்கடுத்து நமக்கு போடுறதுக்கு கடையில் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் நான் ஒரு வால் மட்டும் ஒரு விங்ஸ்லேருந்து கொண்டு வரதாவது சொல்லிக் கொடுக்குறேன் நீங்கள் ரெண்டாவது விங்ஸ் இதை பார்த்து அப்படியே இந்த பக்கம் போட்டுருங்க ஒரு ஒயரை வச்சு அதை ஒரு முக்கோணம் திருப்பினம் பார்த்திங்களா அந்த ட்ரையாங்கிளை வச்சு அப்படியே ட்ராவல் பண்ணி இங்கே வர கொண்டாந்து இங்கே முடிச்சிட்டோம் இதுக்கு அடுத்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் இப்போ நம்ம எடுக்கிறோம் இந்த ரெண்டு சேம் ஒயரையும் எடுத்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி தான் இந்த வயர் என்ன செய்யும் இப்படியே கொண்டு வந்து இங்கே வர கொண்டாந்து முடிக்கணும் இருந்தாலும் நான் போட்டு காமிக்கிறேன் ஒருவேளை அவங்களுக்கு புரியலை நான் என்ன பண்ணுறது அதனால் போட்டு காமிச்சிடுறேன் எவ்வளோ ஈஸியாக சொல்லித்தர முடியுமோ அவ்வளோ ஈஸியாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இதில் ரெண்டு மூணு மாடல் இருக்கு நான் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு மாடல் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு மாடல் இருக்குது அதையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டேன் இங்கே வர கொண்டு வந்துட்டேன் இப்போது இந்த ஒயரை வச்சு இந்த ஒயர் பார்த்திங்கன்னா இதை வச்சு நம்ம இந்த ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு நாட் போடணும் ஃபைவ் நாட்ஸ் நம்ம அப்படியே ட்ராவல் பண்ணி இங்கே கொண்டாந்து நிப்பாட்டிடணும் இங்கே வர கொண்டாந்து முடிச்சிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு ஒயருக்கு பார்த்திங்களா அது ட்ராவல் ஆகி நமக்கு இங்கே வர வந்துருச்சு செகண்டில் நம்ம போட்டிருக்கிறது ட்ராவல் ஆகி இங்கே வர வந்துருச்சு இப்போ நம்ம தேர்டாக இந்த ரெண்டு ஒயரையும் சேர்த்து சேம் ஒயராக இருக்குது பார்த்திங்கனா இது ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணி இந்த ஒயரையும் நம்ம அப்படியே அங்கே வர கொண்டு போய் விடணும் இந்த ஒயர் தான் நமக்கு அப்படியே இங்கே வர வரும் லாங்குவேஜ் புரியலைனாலும் பார்த்து போட்டுடலாம் இது நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு கூடுதல் சப்போர்ட் அவ்வளோதான் அப்படியே படத்தை பார்த்தே நீங்கள் வீடியோ பார்த்தே போட்டுடலாம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் இப்போ இந்த வயர் அப்படியே இங்கே வர கொண்டாந்து விடணும் ஒன்றாவது லைன் ரெண்டாவது லைன் மூணாவது லைன் போட்டு முடிச்சு இங்கே வர கொண்டு வந்துட்டோம் ரெண்டு இருக்கையும் அதே போல் போட்டுணும் விங்ஸ் இங்கே எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் போட்டுட்டு இங்கே வர கொண்டாந்து நிப்பாட்டி வச்சிடணும் இதே போல் ரெண்டு ரெண்டு இந்த பக்கம் கிடைக்கும் முடித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு நாலு லைன் மட்டும் தனியாக போடணும் இந்த ஒரு ஒயர் பார்த்திங்களா இதை விட்டுட்டு இந்த ஒரு ஒயரை விட்டுட்டு இந்த ரெண்டு ஒயரையும் சேர்த்து நம்ம நாட் போடணும் இதில் ஒரு நாலு நாட் மட்டும் போட்டு ஸ்டாப் பண்ணிடணும்
இந்த வீடியோ கூட ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்த சாந்தி அக்கா ஃப்ரம் டெல்லி அவங்களுக்கு தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் இந்த வீடியோ மூலமாக நீங்களும் தேங்க் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ கூட ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருந்தாங்க எனக்கு இப்போ நாலு நாட் மட்டும் நம்ம போடணும் ஒன்று ரெண்டு இன்னும் ஒன்று ரெண்டு மொத்தமாக நாலு நாட் போடணும் மூணாவது போட்டுட்டேன் இப்போ நாலாவது இந்த ஒயர் தான் அப்படியே நமக்கு ட்ராவல் ஆகி வருது இதில் ஒரு நாலு நாட் மட்டும் போட்டுட்டு அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிடணும் அதே போல் அங்கே வர கொண்டு போகக்கூடாது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் நாட்ஸோடு ஸ்டாப் பண்ணிடணும் ரெண்டு சைடு நம்ம போட்டு கொண்டு வரும்போது இந்த ரெண்டுமே நமக்கு இப்படி கிராஸில் நினைக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு வயசையும் சேர்த்து இதே மாதிரி தான் இந்த பக்கமும் போடணும் போட்டு முடிச்சுருங்க முடிச்சுட்டு இதே போல் ஃபோர் நாட்ஸ் போட்டு நிப்பாட்டி வச்சுருங்க வச்சுட்டு இந்த ரெண்டு ஒயர் நாட் இருக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த நாட்டில் உள்ள ஒயரை கிராஸில் எப்படி நிற்கும் அந்த ஒயர் எடுத்து நம்ம நாட் போடுறோம் இந்த நாட் வச்சு நமக்கு இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் ஒயர் கிடைக்கும் பார்த்திங்களா அதுலேயும் நம்ம நாட் போடணும் நாட்லாம் ரொம்ப லூஸாக இருக்குது நான் போடுறது நீங்கள் கொஞ்சம் டைட்டாக போடுங்க என்ன பார்த்தே லூஸாக போட்டுறாதீங்க நல்லா டைட்டாகவே போடுங்க அதுக்கடுத்து இது இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒரு நாட் போடணும் இப்போ இந்த ஒரு நாட் இப்போ ரெக்கையோட அமைப்பு நமக்கு இவ்வளோ கிடச்சிருக்கோம் இது இப்படி தனியாக தான் நிற்கும் இதை நம்ம லாஸ்ட்டாக நம்ம உள்ளே சொருகி விட்டுணும் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா ஒன்று ரெண்டு இந்த ரெண்டு ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ரெண்டு ஒயரை மட்டும் விட்டுட்டு இதை எப்படி விட்டுருங்க இந்த ரெண்டு ஒயரை விட்டுட்டு இந்த நாட் இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஒயர் சேர்த்து நம்ம நாட் போட போகிறோம் இந்த பக்கம் போட்டுருக்க பாருங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒயர் வச்சு ஒரு மூணு நாட் வரும் இப்போ ஒரு பீஸ் ஒயர் தனியாக வெட்டி அதை வச்சு நம்ம இப்போ ஜாயின் பண்ணி ஒரு வருஷம் கொண்டு வரோம் இந்த ரோ நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக ஜாயின் பண்ணுறோம் மறுபடியும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பீஸ் ஒயர் வச்சு நான் ஜாயின் பண்ணுறேன் ரெண்டு நாட்டில் உள்ள ஒயரை விட்டுட்டு மூணாவது நாட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இங்கே நான் ஏற்கனவே ஜாயின் பண்ணி மூணு நாட் கொண்டு வந்துட்டேன் அதே போல் இந்த பக்கம் நம்ம கொண்டு வரோம் ஒன் டூ த்ரீ போடுவோம் ஒன் டூ த்ரீ அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ போட்டதுக்கப்புறமா இந்த த்ரீ நாட்ஸும் ஜாயின் பண்ணுற இடம் நமக்கு ஒரு நாட் மறுபடியும் கிடைக்கும் இப்போ இந்த த்ரீ நாட்ஸும் ஜாயின் பண்ணும்போது நமக்கு இங்கே ஒரு நாட் கிடைக்கும் எல்லாமே நமக்கு ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு இதுவரை நம்ம பின்னி முடிச்சாச்சு இனிமேல் நமக்கு உங்களுக்கு ஒரு வேலை இன்னும் வால் பெருசாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னமும் கூட நீங்கள் ஒரு நாட் போட்டுக்கலாம் பட் இதுவே போதும் நான் இந்த வளையல் சின்னதாக வளையல் இல்லை நான் அந்த சின்ன டேப் ரோல் எடுத்தேன் பார்த்திங்களா அதனால தான் எனக்கு ரொம்ப குட்டியாக வந்துடுச்சு நீங்கள் பெரிய வளையல் யூஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நல்லா பெருசாக வரும் இது இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப குட்டியாக இருக்கு பாருங்கள் வளையல் சின்னதானதனால வளையல் வளையல் இல்லை அந்த டேப் ரோல் சின்னது எடுத்ததுனால எனக்கு இப்படி இருக்குது வளையல் எடுத்திருந்தோம்னா கரெக்டாக வந்துருக்கும் இப்போ நம்ம எல்லாமே ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இதுக்கடுத்து மீதமான வயசு எல்லாமே நம்ம சொருகி விட வேண்டியதாம் ஒயர் எல்லாமே நம்ம எப்போ சொருகிடுவோம் பார்த்திங்களா அதே போல் தான் சொருகிடணும் இந்த ஒயரை உள் பக்கமாக நம்ம எல்லா ஒயரையும் சொருகி விட்டுற வேண்டி தான் ஒரு ஒயர் மட்டும் நான் சொருகி விட்டு காமிக்கிறேன் எல்லாம் சொருகி விட்டு நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு டைம் ஆயிடும் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் மீதமில் எல்லா ஒயர்ஸையும் ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுங்க ரொம்ப குட்டையாக விட்டுட்டேன் உள்ளே சொருகிடும் இல்லை கொஞ்சம் நீளமாக விட்டுக்கோங்க இந்த சைடில் கொஞ்சம் நீளமாக விட்டுருக்கேன் இதில் கொஞ்சம் குட்டையாகிடுச்சு இதை மறுபடியும் போடணும்
இப்படி எங்கெங்கே நமக்கு இடம் இருக்கோ அந்த இடத்துலலாம் நம்ம நீட்டாக சொருகி விட்டுட்டு மீதமுள்ள வயர் செய்யலாம் நம்ம கட் பண்ணி விட்டுணும் எல்லா நாட்ஸுமே நம்ம இனிமேல் சொருகி விட்டுடலாம் த்ரீ நாட்ஸ் அல்லது டூ நாட்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி வசதிப்படுதோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சொருகி விட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிடுங்க இதை சொருகி விட்டுக்க பாருங்கள் இதே போல் எல்லா நாட்ஸையும் நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே அப்படியே சொருகி சொருகி விட்டுருங்க இதில் பாருங்கள் ரெண்டு நாட் நம்ம தனியாக விட்டுருந்தோம் பார்த்திங்கனா அதை உள்ளுக்குள்ளே இப்படி சொருகி விட்டுட்டு கட் பண்ணி விட்டுருக்கேன் இப்படியே உள்ளே சொருகி விட்டுட்டு மீதம் இருக்கிற வயசாக கட் பண்ணிடுங்க இது எல்லாமே இப்படி நமக்கு கொஞ்சம் கேப் இருக்க தான் செய்யும் இது எல்லாமே நம்ம உள்ளுக்குள்ளே சொருகி விட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிடணும் இது மட்டும் கொஞ்சம் பெருசாக போட்டிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் சரி பரவாயில்ல சொருகி விட்டு நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு பார்ப்போம் வயர்லாம் நம்ம உள்ளே சொருகி விட்டு முடிச்சிட்டோம் இந்த வயர் எல்லாம் இதுக்குள்ளே உள்ளே உள்ளே சொருகி விட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கட் பண்ணிடணும் இப்போ நமக்கு ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இது சின்னதாக இருக்கிறதுனால நான் இந்த ஸ்டெப்போடு நிப்பாட்டிட்டேன் ஒரு டோட்டலாக உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் டைப்பில் கிடச்சிருக்கும் இந்த வால் உங்களுக்கு இதை விட பெருசாக வேணும்னா நீங்கள் பெரிய பேஸ் வச்சு போடும்போது நீங்கள் இன்னும் கூட கொஞ்சம் கூட இந்த வால் பகுதியை விரிச்சுக்கலாம் எப்படின்னா நம்ம இதில் ஒரு வயர் ஜாயின் பண்ணோம் பார்த்திங்களா ஒரு வயர் ஜாயின் பண்ணி தான் நம்ம இந்த ரோ கொண்டு வந்தோம் அதே போல் நீங்கள் இங்கே ஒரு ஒரு வயர் இங்கே எப்படி ஜாயின் பண்ணோமோ அதே போல் இதுக்கு அடுத்து ஒரு வயர் ஜாயின் பண்ணி அப்படியும் நீங்கள் நீளமாக கொண்டுடலாம் கொஞ்சம் பெருசாகிறதுக்காக இது சின்னதுங்கிறதுனால இந்த சைஸ் இந்த இந்த சின்னதாக இருக்குது பார்த்திங்களா பேஸ் சிறுசாக இருக்கிறதுனால இந்த சைஸ் போதும்னு நான் நிப்பாட்டிட்டேன் இதோட நீங்கள் பெருசு வேணாலும் போட்டுக்கலாம் சாந்தி மேம் சொன்னது இப்படி தான் கொஞ்சம் பெருசாக தான் செய்ய சொன்னாங்க பட் இது போதுங்கிறதுனால நான் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் அவங்க இன்னும் ஒரு ரூபா வழக்க சொன்னாங்க எனக்கு இதுவே கொஞ்சம் கீழே வைக்கும்போது பாருங்கள் கொஞ்சம் நீளமாக தான் தெரியுது அதனால் இதோட நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் சாந்தி அக்காவுக்கு நான் இந்த வீடியோ மூலமாக தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்ஸ் சாந்தி அக்கா இந்த அண்ணன் பறவை செய்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க ஃபோன் மூலமாக எப்போ டவுட் கேட்டாலும் நமக்கு உடனடியாக கிளியர் பண்ணி இது முழுக்க போடுறதுக்கு ஃபுல்லாக ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு தேங்க்ஸ் டு சாந்தி ஃப்ரம் டெல்கி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் இதே மாதிரி போட்டிருந்தீங்கன்னா என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்பி வைங்க நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ ஒவ்வொரு பார்ட்லேயும் நான் அப்லோட் பண்ணுவேன் சாந்தி மேம் போட்டிருக்கிறது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது பாருங்கள் பேஸ் கீழே அந்த வளையல் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் பெருசாக எடுத்திருந்தோம்னா நமக்கு இந்த சைஸில் கிடைக்கும் Once again, thanks to Shanti from Delhi. மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் Thank you so much for watching. மார்ஷா டிசைன்ஸ் இந்த சேனல் பக்கத்தில் சப்ஸ்கிரைப் ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்க அது பக்கத்தில் பெல் சிம்பல் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பப்போ நான் போடுற நியூ வீடியோஸ் எல்லாம் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனடியாக கிடைக்கும் பேஸ் நிறைய இருக்குது அதில் உங்களுக்கு என்ன வீடியோ செய்யணுமோ அதை நீங்கள் மொத்தமாக பார்த்துக்கலாம் கம்யூனிட்டி டேப் இருக்கு பார்த்திங்க அதை கிளிக் பண்ணுங்க நான் போடக்கூடிய புது வீடியோஸோட மெசேஜஸ் அதில் இருக்கும் ஒவ்வொரு வீடியோவுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்க அந்த அம்பு கூட கிளிக் பண்ணிங்க கீழே உங்களுக்கு என்னென்ன வீடியோஸோட லிங்க் வேணுமோ அதை எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இதை பாருங்கள் நிறைய வீடியோட லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பிளேலிஸ்ட்டில் போட்டிருப்பேன் இப்போ நம்ம பேஸ்கட் மாடல்ஸ் பார்த்துட்டு போனால் அதுக்குள்ள லிங்க் எல்லாமே இந்த ஃபுல் வீடியோவும் இந்த பிளேலிஸ்ட்டுக்குள்ள இருக்கும் ஒவ்வொரு பிளேலிஸ்ட்டுக்கும் நிறைய வீடியோஸ் இருக்கும் அதில் போய் நமக்கு தேவையான வீடியோஸை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ வயர் குலை ஃப்ளவர் அப்படிங்கிற லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுவோம் அப்போ அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் நான் பத்து வீடியோஸ் வச்சுருக்கேன் அதில் உங்களுக்கு